ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി ഹെൽപ്പ് ലൈനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ നീതു വി യു എക്സാമിന് ആവശ്യമായ പ്രീവിയസ് മാത്സിലെ ഇരുപതാം ഭാഗമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ പരിശീലനത്തിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുക മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതും ഇതിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ അഞ്ചു പദങ്ങളുടെ തുക തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചുമായാൽ ശ്രേണിയിലെ ആദ്യ പദം ഏത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുക മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതും ഇതിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ അഞ്ചു പദങ്ങളുടെ തുക തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചുമായാൽ ശ്രേണിയിലെ ആദ്യ പദം ഏതും ഈ കണക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം അതായത് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചും ചെയ്യാം ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാതെയും ചെയ്യാം അതായത് ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാതെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഫോർമുല ഓർമ്മ വരണം എന്നില്ല അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം അത് ഫോർമുല എന്താ എൻ ബൈ ടു ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എൻ ബൈ ടു ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല അപ്പോൾ ഇതിന് ആദ്യത്തെ പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുക മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അതായത് ടോട്ടൽ തുക കാണാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് എൻ ബൈ ടു ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്നുള്ള ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുക മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ സ്ഥാനത്ത് പത്ത് എന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ പത്ത് ബൈ രണ്ട് ടു എ എ എന്നത് ആദ്യ പദം നമുക്ക് ആദ്യ പദമാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് മൈനസ് ഒന്ന് എത്രയാണ് ഒൻപത് പത്ത് മൈനസ് ഒന്ന് ഒൻപത് ഇൻറ്റു ഡി എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അപ്പോ രണ്ട് പത്തിൽ അഞ്ച് അപ്പൊ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് നയൻ ഡി എന്ന് വരും അല്ലെ അതായത് നയൻ ടു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ഡി ആണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ടു എ പ്ലസ് നയൻ ഡി ഈക്വൽ ടു മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇവിടെ ഇൻറ്റു അഞ്ചാണ് ഈക്വൽ ഇപ്പോൾ തോന്നുമ്പോൾ ബൈ അഞ്ചായി മാറും ബൈ അഞ്ച് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും അറുപത്തി എട്ട് അപ്പോൾ ടു എ പ്ലസ് നയൻ ഡി ഈക്വൽ ടു അറുപത്തി എട്ട് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ ഇക്വേഷനുമായിട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് എന്ന് നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ടു എ പ്ലസ് നയൻ ഡി ഈക്വൽ ടു അറുപത്തി എട്ട് ഇനി എന്താ പറഞ്ഞത് അതിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ അഞ്ചു പദങ്ങളുടെ തുക തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചുമായാൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അടുത്തത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്റെ സ്ഥാനത്ത് അഞ്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോ അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് മൈനസ് ഒന്ന് എത്ര കിട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു ഡി ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഇനി എങ്ങനെ ചെയ്യാം ടു എ പ്ലസ് ഫോർ ഡി ഈക്വൽ ടു തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൻ്റെ ഇവിടെ അതുപോലെ അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് എന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ഈ അഞ്ച് താഴ്ത്തോട്ടും രണ്ട് മുകളിലോട്ടും വരും അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ഇനി അഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ വെട്ടുമ്പോൾ പത്തൊൻപത് പത്തൊൻപത് ഇൻറ്റു രണ്ട് മുപ്പത്തി എട്ട് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ കൊണ്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അതായത് ടു എ പ്ലസ് ഫോർ ഡി ഈക്വൽ ടു മുപ്പത്തി എട്ട് ആദ്യത്തേത് ടു എ പ്ലസ് നയൻ ഡി ഈക്വൽ ടു അറുപത്തി എട്ട് ടു എ പ്ലസ് ഫോർ ഡി ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന് മൈനസ് ചെയ്യണം അതായത് ടു എ പ്ലസ് നയൻ ഡി ഈക്വൽ ടു അറുപത്തി എട്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത്തത് ടു എ പ്ലസ് ഫോർ ഡി ഈക്വൽ ടു മുപ്പത്തി എട്ട് നമുക്കിതിനെ മൈനസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ടു എയും ടു എയും ക്യാൻസലായി ഒൻപത് ഡി എന്ന് ഫോർ ഡി മൈനസ് ചെയ്താൽ ഫൈവ് ഡി ഈക്വൽ ടു അറുപത്തെട്ട് എന്ന് മുപ്പത്തെട്ട് പോയാൽ മുപ്പത് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഡി ഈക്വൽ ടു മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഡി കാണണം അതായത് ഡി എന്ന് എന്താ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഡി ഈക്വൽ ടു മുപ്പത് ബൈ അഞ്ച് എത്രയാണ് ആറ് അപ്പൊ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആറ് എന്നാണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് സബ്സിഡി ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
4 into इवड़े D एंदद R एंद गिट्टी 4 into 6 equal to 38 अपो 2 वे equal to 2 वे plus 4 into 6 24 equal to 38 2 way equal to 38 இது plus equal to அங்கட்டும் மல் minus i மாரும் minus 24 அப்போ 38 இன்ன 24 வையில் அத்திரையா 14 அல்லை 38 இன்ன 24 வையில் 14 அப்போ 2 way equal to 14 என்ன உட்டி 2 way equal to 14 அப்போ a காணன் a யானந்த ஆதே பதா a காணன் என்து செய்னம் 14 by 2 எத்திரையான 14 by 2 7 அப்பா ஆதே பதம் எத்திரைக் கிட்டி 7 என்ன கிட்டி மன்சிலாய் என்ன கட்டுந்து அதாது இயும் கோம்மா டிப்பரந்த 6 அனைக் கட்டியது ஆ 6 இனே ஏதிங்க ஒரு equation நம்மல் சப்சிட்டிது கொடுக்கும் அப்பா 2a plus 4 இண்டு D நிச்தான்ட 6 என்னுட்டு கொடுக்கும் அப்பா 6 இண்டு 4ítulo formula ubiyakkan namakka yengana siyaam adha ayad adhithe 10 padangal le thuga 340 dana apa namakku vari ittu kodukka 10 vari ittu kodukka aam apa adhithe 10 padangal le thuga 340 enna yedhi vekkya apa adhithe 10 padangal le thuga 340 adhithe 10 padangal le thuga 90 thuga 95 maana பத்து பதங்கள் தோக 340, அஞ்சு பதங்கள் தோக 95 மானம். இன்ன நம்க்கு என்று செய்யனம். அதாயது, துக, சராசிரி அனு இனி காண்டது. அதுது, சராசிரி காண்டும் என்றா, துக பை என்ன. இதில் பத்து பதங்கள் தோக 340, பத்து பதங்கள் சராசிரின்னும் 340 பை, பத்து சிரசிர கேண்சிலில் 34 என்று கிட்டி. அதாயது, அஞ்சாமத்த பதத்தின்டையும் ஆராமத்த பதத்தின்னும் நடுவில்த்து சங்கியானும் முப்பத்தனால் அதாயது, பத்து பதங்கள்லை துக முன்னுடு நாப்பு சராஷிரிகானம் புள் முப்பத்தனால் கிட்டி ஏதிரு சங்கிகள்டையும் சராஷிரி என்னது அதில்த்தே நடுவிலுத்தே சங்கியாயிருக்கிம் எதான சராஷிரி எப்போடும் ஆ சங்கிகள்டை நடுவிலுத்தே சங்கியாயிருக்கிம் அது போலே, 95 என்து அஞ்சு பதங்கள் துகையான 95. அப்பா, அதினை சராசிரியாதாய் நடுவில்த்து சங்கியான் என்று சின்னதாய்து, இதிலே மோனாமத்தே பதம். மோனாமத்து சங்கியான் என்று சின்னதாய்து, மோனாமத்தே பதமானலுது நடுவில்த்து சங்கியா. அப்பா, அது காண்ணும் என்று சின்னம் 95 by 5. அது அஞ்சு பதங்கள இனும் நம்க்கு செய்யேண்டது என்று வேச்சு, option தரும் செய்யேண்டது. option ஏ எந்தா? 34. 34 வலன் சாத்தில்ல காரணம். நடுவில்த்து சங்கியட்டு 34 என்ன ஓகல்டுடி நம்க்கு கிட்டிட்டுண்டு. அப்பா, அதுவுண்டுதன்னே, ஆதி பதம் எந்தாயலும் 34 ஆவில்ல. அப்போ, option ஏ தெட்டானம். இதுவிட்டும் இதுவிட்டும் 
മുപ്പത്തിനാല് എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ പതിനേഴ് എന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ പദം ഇരുപത്തി ഒന്നും ആറാമത്തെ പദം ഇരുപത്തിരണ്ടുമായിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇടയിൽ സംഖ്യ എത്രയാ മുപ്പത്തിനാലാണ് അപ്പോ അഞ്ചാമത്തെ പദം ഇരുപത്തൊന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തിനാല് ഒരിക്കലും വരില്ല ആറാമത്തെ പദം ഇരുപത്തിരണ്ടായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ ബി പതിനേഴും തെറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ഓപ്ഷൻ സി ഏഴ് ഏഴ് വെച്ചെടുത്താൽ അതായത് ഒന്നാമത്തെ പദം ഏഴ് എടുത്തു രണ്ടാമത്തെ പദം നമുക്ക് അറിയില്ല മൂന്നാമത്തെ പദം പത്തൊൻപത് അല്ലെ അതായത് അഞ്ച് പദങ്ങളെ തൂക്ക തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എന്നാണ് അതിന്റെ ശരാശരി എടുക്കുമ്പോൾ പത്തൊൻപത് എന്നാണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ നടുവിൽ സംഖ്യ ആയിരിക്കും പത്തൊൻപത് അല്ലെ അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ പദം പത്തൊൻപത് ആണ് നാലാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ അറിയില്ല ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അതായത് ഇവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ പദം കാണാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പത്തൊൻപത് മൈനസ് ഏഴ് പത്തൊമ്പത് ഏഴ് പോയ എത്രയാ പന്ത്രണ്ട് പത്തൊമ്പത് ഏഴ് പോയ പന്ത്രണ്ട് അതായത് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഇടയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ടോട്ടൽ പന്ത്രണ്ടാണ് അപ്പൊ ടോ ഈക്വൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഏഴ് പ്ലസ് ആറും ഇവിടെ പ്ലസ് ആറുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഏഴ് പ്ലസ് ആറ് എത്രയാ പതിമൂന്ന് അപ്പൊ ഏഴ് പ്ലസ് ആറ് പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് പ്ലസ് ആറ് പത്തൊൻപത് അപ്പോ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആറ് എന്ന് കറക്റ്റ് ആയി കിട്ടി അപ്പൊ ഏഴ് പ്ലസ് ആറ് പതിമൂന്ന് പ്ലസ് ആറ് ഇനി എടുത്ത് പത്തൊൻപത് പ്ലസ് ആറ് എത്രയാ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് ആറ് എത്രയാ മുപ്പത്തി ഒന്ന് അപ്പൊ ഏഴ് പതിമൂന്ന് പത്തൊൻപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കിട്ടും അപ്പൊ ഏഴാമത്തെ പദ ഏഴ് ആദ്യ പദം എടുത്താലും നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് തന്നെ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഇത് തന്നെയാണോ ശരിയാണ് നമുക്ക് നോക്കണ്ടേ അതായത് അഞ്ചാമത്തെ പദം നമുക്ക് ഇത് ചെയ്തപ്പോൾ മുപ്പത്തി ഒന്ന് എന്നാണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ അഞ്ചാമത്തെ പദം മുപ്പത്തി ഒന്ന് അഞ്ചാമത്തെ പദം മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഏ അപ്പൊ ആറാമത്തെ പദം എത്രയായിരിക്കും അതായത് ആറാം മുപ്പത്തി ഒന്ന് പ്ലസ് ആറ് എത്രയാ മുപ്പത്തി ഏഴ് അഞ്ചാമത്തെ പദം മുപ്പത്തി ഒന്ന് ആറാമത്തെ പദം മുപ്പത്തി ഏഴ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അഞ്ചാമത്തിന്റെയും ആറാമത്തിന്റെ ഏടിയിലുള്ള സംഖ്യ മുപ്പത്തിനാല് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തി ഏഴ് ഏടിയിൽ കറക്റ്റ് ആയി വരുന്ന ഏതാ മുപ്പത്തിനാല് തന്നെ കറക്റ്റ് ആയി വരും മുപ്പത്തിനാല് അത് പത്ത് പദങ്ങളെ തുക മുന്നൂറ് അപ്പൊ അതിന്റെ ശരാശരി മുപ്പത്തിനാലാണ് അപ്പൊ നടുവിൽ സംഖ്യ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അഞ്ചാമത്തെ പദം മുപ്പത്തി ഒന്ന് ആറാമത്തെ പദം മുപ്പത്തി ഏഴുമായാൽ നടുവിൽ സംഖ്യ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മുപ്പത്തിനാല് എന്ന് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ ആദ്യ പദമായിട്ട് ഏഴ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ ഇതിലെ ആൻസർ എന്താ ഓപ്ഷൻ സി ഏഴ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് കണ്ടു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഇതിലെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഏഴ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഇതാണ് ചോദ്യം ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം അതായത് പോയിന്റിന് ശേഷം മൂന്ന് സ്ഥാനമാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരമായിരിക്കും വരിക അതായത് എട്ട് ബൈ ആയിരം എട്ട് ബൈ ആയിരമാണ് എന്ത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് എന്നത് എട്ട് ബൈ ആയിരമാണ് പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് എന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം അതായത് മൈനസ് മുപ്പത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി എന്നത് എട്ട് ബൈ ആയിരമാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി അതായത് പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് എന്നത് എട്ട് ബൈ ആയിരമാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ എട്ട് ബൈ ആയിരം മൈനസ് തേർട്ടി എട്ട് ബൈ ആയിരം മൈനസ് തേർട്ടി ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എട്ട് ആയിരത്തിൽ എത്ര ആണ് പോകും എട്ട് ആയിരത്തിൽ ഒന്ന് ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അതായത് എട്ട് ആയിരത്തിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് തവണയാണ് പോവുക അപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി മൈനസ് റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഇനി നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നത് എന്താ അഞ്ചിന്റെ ക്യൂബ് ആണ് എന്ത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അഞ്ചിന്റെ ക്യൂബ് ആണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പൊ ഒന്ന് ബൈ അഞ്ചിന്റെ ക്യൂബ് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ക്യൂബ് ബൈ മൈനസ് റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി അപ്പൊ ഒന്ന് ബൈ ഫൈവ് ക്യൂബ്
തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഇത് ഒന്ന് ബൈ ഫൈവ് ക്യൂബ് എന്നത് തിരിഞ്ഞു വരും അതായത് ഫൈവ് ക്യൂബ് ബൈ വൺ റേസ് ടു തേർട്ടി എന്ന് വരും ഇതിൽ വണ്ണും വണ്ണും ക്യാൻസൽ ആവും ഇനി ഫൈവ് ക്യൂബ് റേസ് ടു തേർട്ടി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഫൈവ് ക്യൂബ് റേസ് ടു തേർട്ടി എന്ന് എന്താ എ റേസ് ടു എം റേസ് ടു എൻ എന്നതാ എ റേസ് ടു എം റേസ് ടു എൻ എന്നത് എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എൻ ആണ് എ റേസ് ടു എ റേസ് ടു എം റേസ് ടു എൻ എന്നത് എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് റേസ് ടു ത്രീ റേസ് ടു തേർട്ടി എന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇൻറ്റു ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈവ് റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു തേർട്ടി അപ്പോൾ ഫൈവ് റേസ് ടു നയൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൽ ആൻസർ എന്താ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫൈവ് റേസ് ടു നയൻറ്റി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു അതായത് പോയിന്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം എട്ട് റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി എന്നാണ് ചോദ്യം പോയിന്റിന് ശേഷം മൂന്ന് സ്ഥാനമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എട്ട് ബൈ ആയിരം ആണ് വരിക അപ്പൊ എട്ട് ബൈ ആയിരം ചെയ്യുമ്പോൾ എട്ട് ആയിരത്തിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് തവണയാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഒന്ന് ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി എന്നും എഴുതി നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിന് അഞ്ചിന്റെ ക്യൂബ് ആണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പൊ ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ക്യൂബ് റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി എന്ന് എഴുതി ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് മൈനസ് കളയാൻ മൈനസ് പോകാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ ബൈ ഇട്ട് ചെയ്യണം മൈനസ് പോകാൻ വൺ ബൈ ഇട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ വൺ ബൈ ഇട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ ബൈ ഫൈവ് ക്യൂബ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി വൺ ബൈ ഫൈവ് ക്യൂബ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വൺ ഈ വൺ ബൈ എന്നിട്ടത് മൈനസ് കളയാനാണ് അപ്പൊ വൺ ബൈ വൺ ബൈ ഫൈവ് ക്യൂബ് റേസ് ടു തേർട്ടി മൈനസ് പോയത് കൊണ്ട് തേർട്ടി എന്ന് മാത്രം എഴുതാം ഇനി ഇതിനെ തിരിച്ചു എഴുതണം അതായത് വൺ ഇൻറ്റു ഇത് വൺ ബൈ ഫൈവ് ക്യൂബ് എന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഫൈവ് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു വൺ റേസ് ടു തേർട്ടി എന്ന് വരും വണ്ണും വണ്ണും ക്യാൻസൽ ആവും ഫൈവ് ഫൈവ് റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു തേർട്ടി എന്നത് എ റേസ് ടു എം റേസ് ടു എൻ എന്നത് എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഫൈവ് റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു തേർട്ടി എന്നത് ഫൈവ് റേസ് ടു നയൻറ്റി എന്നാവും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പം ഇതിൽ ആൻസർ എന്താ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫൈവ് റേസ് ടു നയൻറ്റി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൂട്ട് നാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ മുപ്പത്തി ആറ് റൂട്ട് നാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ മുപ്പത്തി ആറ് എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം റൂട്ട് നാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ മുപ്പത്തി ആറ് നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നാല് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ മുപ്പത്തി ആറ് റൂട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഇൻറ്റുവും ഇവിടെ പ്ലസുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ മുപ്പത്തി ആറ് ഇൻറ്റു നാല് പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് എത്രയാ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് ഇവിടെ ഇൻറ്റു ഇവിടെ പ്ലസുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മുപ്പത്തി ആറ് ഇൻറ്റു നാല് പ്ലസ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് ബൈ ഈ മുപ്പത്തി ആറ് അങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതുക ഇത് റൂട്ട് ഇപ്പൊ നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് ബൈ മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് എത്രയാ അതായത് റൂട്ട് നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിമൂന്നാണ് അതായത് പതിമൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് അപ്പൊ റൂട്ട് നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് എന്നത് പതിമൂന്നും അതുപോലെ തന്നെ മുപ്പത്തി ആറ് റൂട്ട് മുപ്പത്തി ആറ് എത്രയാ ആറ് അപ്പൊ പതിമൂന്ന് ബൈ ആറ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ പതിമൂന്ന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആറ് ചെയ്യുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് അപ്പൊ അത്ര കിട്ടി ആദ്യം ഇത് എഴുതുക പിന്നെ അടുത്തത് ഇത് എഴുതുക പിന്നെ അടുത്തത് ഇത് എഴുതുക അതായത് രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ ആറ് ഈ രീതിയിലാണ് എഴുതുന്നത് ആദ്യം ഇത് ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനം ഇത് രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനം ഇത് മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനം അപ്പോൾ രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ ആറ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ വരിക ഓപ്ഷൻ സി രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ ആറ് മനസ്സിലായി എന്ന് കിടന്നു റൂട്ട് നാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ മുപ്പത്തി ആറ് എന്നത് ഇവിടെ ഇൻറ്റുവും ഇവിടെ പ്ലസുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് എന്ന് കിട്ടും നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് ബൈ മുപ്പത്തി ആറിന് അങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതുക അപ്പോൾ റൂട്ട് നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് ബൈ മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടും നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് റൂട്ട് നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് എന്നത് പതിമൂന്നാണ് മുപ്പത്തി ആറിന്റെ റൂട്ട് ആറുമാണ് പതിമൂന്ന് ബൈ ആറാണ് അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ ആറ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതിലെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ ആറ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിത്രത്തിൽ എ ബിയും സി ഡിയും സമാന്തര വരകളാണ് ത്രികോണം എ
അപ്പോൾ ഈ ലംബകത്തിൻ്റെ പരപ്പളവാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഈ രൂപത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് അതായത് ഈ ലംബകത്തിൻ്റെ പരപ്പളവാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം അതായത് സമാന്തര വരകൾ രണ്ട് സമാന്തര വരകളുണ്ട് അതായത് എ ബിയും അതുപോലെ തന്നെ സിയും ഡിയും സമാന്തര വരകളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് സമാന്തര വരകൾ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ത്രികോണം ആ രണ്ട് വരകൾ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ത്രികോണം ആ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവാണ് ഒമ്പത് നാല് ആ വരകൾ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ വർഗമൂലങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ വർഗം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലംബകത്തിൻ്റെ പരപ്പളവായി മനസ്സിലായോ അതായത് എയും ബിയും അതുപോലെ തന്നെ സിയും ഡിയും സമാന്തര വരകളാണ് ആ രണ്ട് സമാന്തര വരകൾ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ത്രികോണം അതായത് എ പി ബിയും സി പി സി ഡിയും അതായത് ഈ രണ്ട് സമാന്തര വരകൾ ഉണ്ടാവുന്ന ത്രികോണങ്ങൾ ഏതാ എ ബിയും കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ത്രികോണമാണ് എ പി ബി അതുപോലെ തന്നെ സി ഡി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ത്രികോണമാണ് പി സി ഡി ആ രണ്ട് ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവിൻ്റെ വർഗമൂലങ്ങൾ വർഗമൂലങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ വർഗം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലംബകത്തിൻ്റെ പരപ്പളവായി അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം അതായത് എ പി ബി ത്രികോണം എ പി ബി പ്ലസ് ത്രികോണം പി സി ഡി ഇത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വർഗം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഈ ലംബകത്തിൻ്റെ പരപ്പളവാവുക അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒൻപത് നാലും അപ്പോൾ റൂട്ട് ഒൻപത് പ്ലസ് റൂട്ട് നാല് ഹോൾ സ്ക്വയർ അതായത് രണ്ടിൻ്റെയും വർഗമൂലങ്ങൾ എടുക്കണം അപ്പോൾ റൂട്ട് ഒൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നുമാണ് പ്ലസ് റൂട്ട് നാല് എന്നത് രണ്ടുമാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വർഗമൂലങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് എ പ്ലസ് രണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാ ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പം ആൻസർ എത്ര കിട്ടി ഓപ്ഷൻ എ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതസ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അതായത് എയും ബിയും അതുപോലെ തന്നെ സിയും ഡിയും സമാന്തര വരകളാണ് ആ രണ്ട് സമാന്തര വരകൾ ഒന്നുണ്ടാവുന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ വർഗമൂലങ്ങൾ പരപ്പളവിൻ്റെ വർഗമൂലങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ വർഗം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലംബകത്തിൻ്റെ പരപ്പളവായി അപ്പോൾ ഒൻപത് നാല് എന്നത് ഈ രണ്ട് ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവാണ് അതായത് വിസ്തീർണമാണ് അത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് സ്ക്വയർ കണ്ടു അപ്പോൾ റൂട്ട് ഒൻപത് പ്ലസ് റൂട്ട് നാലിന് സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ റൂട്ട് ഒൻപതിൻ്റെ മൂന്നും റൂട്ട് നാലിൻ്റെ രണ്ടുമാണ് മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് ഹോൾ സ്ക്വയർ മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് അഞ്ചെന്ന് കിട്ടി അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ ലംബകത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ലംബകത്തിൻ്റെ പരപ്പളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇതിലെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് കാറുകളുടെ വേഗതയുടെ അംശബന്ധം മൂന്ന് ഇസ് ടു നാല് ഇസ് ടു അഞ്ച് ആണ് ഒരു നിശ്ചിത ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ അവരെടുക്കുന്ന സമയത്തിൻ്റെ അംശബന്ധം എത്ര മൂന്ന് കാറുകളുടെ വേഗതയുടെ അംശബന്ധം മൂന്ന് എസ് ടു നാല് എസ് ടു അഞ്ചാണ് ഒരു നിശ്ചിത ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ അവരെടുക്കുന്ന സമയത്തിൻ്റെ അംശബന്ധം എത്ര അപ്പോൾ അംശബന്ധമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് കാറുകളുടെ വേഗതയുടെ അംശബന്ധം മൂന്ന് എസ് ടു നാല് എസ് ടു അഞ്ച് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ മൂന്ന് എസ് ടു നാല് എസ് ടു അഞ്ചിൻ്റെ എൽ സി എം ആണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അതിൻ്റെ എൽ സി എം എടുക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ഒരു തവണ നാല് അഞ്ച് ഇനി രണ്ടെടുത്താൽ രണ്ട് അഞ്ച് മൂന്ന് ഇൻ്റെ രണ്ട് ആറ് ആറ് ഇൻ്റെ രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അറുപത് അപ്പോൾ എൽ സി എം എത്ര കിട്ടി അറുപത് എന്ന് കിട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ അറുപതിനെ അറുപത് ഇൻറ്റു അറുപതിനെ മൂന്ന് എസ് ടു നാല് എസ് ടു അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അറുപതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് അറുപത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഈസ് ടു അറുപത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ നാല് ഈസ് ടു അറുപത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഇത് വെട്ടുമ്പോൾ മൂന്ന് അറുപതിൽ ഇരുപത് തവണ നാല് അറുപതിൽ പതിനഞ്ച് അഞ്ച് അറുപതിൽ പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് അറുപതിൽ ഇരുപത് തവണ നാല് അറുപതിൽ പതിനഞ്ച് അഞ്ച് അറുപതിൽ പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താ കിട്ടി ഇരുപത് ഈസ് ടു പതിനഞ്ച് ഈസ് ടു പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഇരുപത് ഈസ് ടു പതിനഞ്ച് ഈസ് ടു പന്ത്രണ്ട് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വ്യാസമുള്ള ഒരു ഗോളത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള എത്ര ഗോളങ്ങൾ ഉരുക്കിയെടുക്കാം
എണ്ണം അപ്പോൾ എണ്ണങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതായത് വലിയ ഗോളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം വലിയ ഗോളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം ബൈ ചെറിയ ഗോളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എണ്ണം കാണാൻ വലിയ ഗോളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം ബൈ ചെറിയ ഗോളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം അപ്പോൾ ഗോളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താ ഗോളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം കാണാനുള്ള ഫോർമുല ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഗോളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം കാണാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് അപ്പോൾ വലിയ ഗോളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ ഗോളം മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വ്യാസമുള്ള ഒരു ഗോളത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള എത്ര ഗോളങ്ങൾ ഉരുക്കിയെടുക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ വലിയ ഗോളം മുപ്പതും ചെറുത് അഞ്ചുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് എന്നാണ് ഫോർമുല അപ്പോൾ ആർ എന്നത് റേഡിയസ് ആണ് അതായത് ആരമാണ് ഇവിടെ മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വ്യാസമാണ് തന്നത് അപ്പോൾ വ്യാസമുള്ളത് ആരമായി മാറുമ്പോൾ മുപ്പതിൻ്റെ പകുതി പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ക്യൂബ് ബൈ ഇനി ചെറിയ ഗോളത്തിൻ്റെ അതായത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബിൻ്റെ അവിടെ ഫൈവ് ക്യൂബ് അതായത് വലിയ ഗോളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം ബൈ ചെറിയ ഗോളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം ഇന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഫോർ ബൈ ത്രീ പയ്യും ഫോർ ബൈ ത്രീ പയ്യും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ഇനി ബാക്കി പതിനഞ്ച് ക്യൂബും ഉണ്ട് ഇവിടെ അഞ്ചിൻ്റെ ക്യൂബും ഉണ്ട് അപ്പോൾ പതിനഞ്ചിൻ്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ചാണ് അതുപോലെ അഞ്ചിൻ്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അഞ്ച് പതിനഞ്ചിൽ മൂന്ന് തവണ അഞ്ച് പതിനഞ്ചിൽ മൂന്ന് തവണ അഞ്ച് പതിനഞ്ചിൽ മൂന്ന് തവണ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി ഏഴ് അപ്പം ആൻസർ കിട്ടി ഓപ്ഷൻ ബി ഇരുപത്തി ഏഴ് മനസ്സിലായെന്ന് കിട്ടുന്നു അതായത് ഗോ എത്ര ഗോളങ്ങളെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എണ്ണമാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വലിയ ഗോളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം ബൈ ചെറിയ ഗോളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം ഗോളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തങ്ങളാണ് ഫോർമുലയാണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഇവിടെ വ്യാസമായത് കൊണ്ടാണ് മുപ്പതിൻ്റെ പകുതിയായി എത്തുന്നത് വ്യാസത്തിൻ്റെ പകുതിയായി എടുക്കുമ്പോൾ ആരമാണ് ആറെന്നത് റേഡിയസ് ആണ് അതായത് ആരം അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബിൻ്റെ അവിടെ ആറിൻ്റെ അവിടെ മുപ്പതിൻ്റെ പകുതി പതിനഞ്ച് എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ പതിനഞ്ച് ക്യൂബ് ബൈ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ അഞ്ചിൻ്റെ അഞ്ച് ക്യൂബ് അതായത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ച് സെൻറ്റി അഞ്ച് ക്യൂബ് എന്നിട്ടും അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തേഴ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിൽ ആൻസർ എന്താ ഓപ്ഷൻ ബി ഇരുപത്തി ഏഴ് സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് ബൈ ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പ്ലസ് ഡാഷ് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് ബൈ ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പ്ലസ് ഡാഷ് അതായത് ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഒന്ന് ബൈ ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പ്ലസ് ഇവിടെ ഒരു സംഖ്യയുണ്ട് ആ സംഖ്യയാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളും കൂടി കൂട്ടിയാൽ ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒന്ന് ബൈ ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പ്ലസ് ഇവിടെ ഡാഷിന് ഇവിടെ ഒരു സംഖ്യയാണ് ആ സംഖ്യ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ആ മൂന്ന് സംഖ്യ കൊണ്ട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ സംഖ്യ ഏത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് ബൈ ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ആ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഛേദങ്ങൾ അതായത് ഡിനോമിനർ രണ്ട് സെയിം അല്ലാത്തവർ നമുക്ക് സെയിം ആക്കണം അപ്പോൾ സെയിം ആക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം ഏഴ് ഇൻറ്റു ആറ് ഏഴ് ഇൻറ്റു ആറ് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഏഴ് ഇൻറ്റു ആറ് ഇവിടെ ഇൻറ്റു ആറ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് മുകളിലും ആറ് ഇൻറ്റു ചെയ്യണം അപ്പോൾ എത്ര വരും ഒന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് 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 പ്ലസ് ഒന്ന് ഏഴ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് 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 ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് അപ്പോൾ ആറ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഏഴ് ഏഴ് ബൈ ഈ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് അങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതുക അതായത് ഒന്ന് ബൈ ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും ഏഴ് ബൈ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് എന്ന് വരും ഈ കിട്ടിയ ഉത്തരത്തിൽ നിന്നും ഈ ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് മൈ
രണ്ട് ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് മൈനസ് ഏഴ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ബൈ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഇനി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മൈനസ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് എത്രയാ ഏഴ് ബൈ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഏഴ് ബൈ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് അതായത് ഏഴ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും മുപ്പത് അതായത് ഒന്ന് ബൈ മുപ്പത് അപ്പം ആൻസർ എത്ര കിട്ടി ഒന്ന് ബൈ മുപ്പത് അപ്പോൾ ഡാഷിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്ന് ബൈ മുപ്പത് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഒന്ന് ബൈ ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ മുപ്പത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഒന്ന് ബൈ മുപ്പത് ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ ഈ ക്ലാസ് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ പരിശീലനത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ ഷെയർ ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങളിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും താങ്